người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Lai Trân nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo ngành cà phê thế giới nâng tầm vị thế của Việt Nam, quê hương của cây cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Lai Trân đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm liền để nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống nhân loại. Từ đó, nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thứ thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại từ việc tổng kết lại quá khứ, quan sát hiện tại và kiến tạo tương lai. Hàng quán cà phê, chốn quy tụ tài danh Tây Ban Nha Du nhập vào Tây Ban Nha từ thế kỷ 18, cà phê sớm được mệnh danh là tiên dược về ý nghĩa của sự sống, chứng kiến sự phục hồi, cải thiện vị thế quốc tế của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha vốn là đế quốc đầu tiên được gọi là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, đạt tới thời kỳ siêu cường về quân sự, quyền lực chính trị và cực thịnh về kinh tế. Nhưng Đến thế kỷ thứ 17, Tây Ban Nha suy yếu và mất dần vị thế. Thế kỷ 18, Tây Ban Nha tiếp cận tư tưởng khai sáng. Chính trong giai đoạn này, cà phê và hàng quán cà phê du nhập vào Tây Ban Nha được gọi là trường đại học của cuộc sống, Universidad de la Vida. Quán cà phê là nơi những con người hiện đại và tiên phong bàn luận về tư tưởng khai phóng, những sáng tạo, thúc đẩy các yếu tố cơ bản, tạo nên sức mạnh tổng thể của quốc gia. Quán cà phê Fonda de San Sebastian quy tụ giới trí thức Madrid thuộc các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, triết học cùng nhau khảo luận các định đề về chủ nghĩa tân cổ điển. Những buổi luận bàn này được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhất của thế kỷ 18, góp phần truyền bá các giá trị đạo đức cao thượng. Tại Cadiz, thành phố tiên phong trong phong trào khai sáng, sự phát triển của hàng quán cà phê được gọi là hiện tượng phi thường. Những cuộc họp chính trị công khai tại quán cà phê đã có tác động đến sự kiện ban hành hiến pháp đầu tiên ở Tây Ban Nha vào năm 1812 và cuộc cách mạng dẫn đến nền Cộng hòa Tây Ban Nha năm 1873. Mùa xuân năm 1898, thất bại sau cuộc xung đột với thuộc địa và đối đầu với Mỹ đã gây nên cuộc khủng hoảng đạo đức, chính trị và xã hội ở Tây Ban Nha. Trước thời thế đó, một nhóm trí thức Generation of 98 thế hệ năm 98 được thành lập đặt sứ mệnh khắc phục sự suy tàn và tái sinh Tây Ban Nha. Hàng quán cà phê tiếp tục đóng vai trò là trung tâm kết nối những tài danh, văn nhân, nghệ sĩ, triết gia, nhà khoa học, chính trị gia. Quán cà phê de Fornos, cà phê de Madrid, cà phê Lyon, cà phê de Levante là nơi tổ chức những cuộc họp của Generation of 98 khởi nguồn cho sự ra đời của các tác phẩm văn học, nghệ thuật, cổ vũ xây dựng phẩm tính người Tây Ban Nha và lối sống đẳng cấp Tây Ban Nha Casta Intima Tây Ban Nha trong thế kỷ 20 vượt qua sự hỗn loạn chính trị, kinh tế và xã hội tăng trưởng mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống Tây Ban Nha đạt được bước phát triển thần kỳ El Milagro Espanol trở thành một trong những cường quốc kinh tế thế giới nếu như hàng quán cà phê Tây Ban Nha thế kỷ 18-19 là nơi nhận thức thời đại thì trong thế kỷ 20 đã trở thành biểu tượng văn hóa của người Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha sáng tạo loại cà phê nóng có tên Carajillo, đọc từ Coraje, nghĩa là dũng cảm, và thường thưởng thức vào mỗi buổi sáng để khởi đầu một ngày mới. Cà phê cũng là thức uống chủ đạo của người Tây Ban Nha, có đến 87% dân số Tây Ban Nha từ 18 đến 64 tuổi tiêu thụ cà phê hàng ngày. Trung bình, mỗi người dành hơn 230 giờ và uống 599 tách cà phê trong một năm. Chính nguồn nhân lực ghiền cà phê này đã góp phần làm thay đổi diện mạo quốc gia và nâng cao vị thế Tây Ban Nha trên trường quốc tế, đặc biệt là trong ngành công nghiệp sáng tạo. Hơn cả một thức uống, cà phê được người Tây Ban Nha xem như tiên dược về ý nghĩa của sự sống. 
hàng quán cà phê cũng đã quy tụ thường nhập tập thể những con người có chí hướng lớn xả thân cho đại cuộc tìm kiếm và tạo dựng một tương lai vĩ đại.